സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പൈത്തോൺ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ഡൈസ് റോളർ ഗെയിം ആണ് ഇതൊരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലാസ്ക് മോഡ്യൂളാണ് പൈത്തോണിൻ്റെ ഫ്ലാസ്ക് മോഡ്യൂളാണ് സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡൈസിൻ്റെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ലഭിക്കും അതുപോലെ നമുക്കൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ സോ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഹെഡിങ്ങും ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് പേജാണ് സോ നമ്മളിവിടെ റോളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ നമ്മുടെ ഡൈസ് ഇവിടെ റോൾ ആവുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പുതിയൊരു നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റോൾ നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ ഒരു രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈത്തോൺ ഫയൽ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഫോൾഡർ രണ്ട് ഫോൾഡർ വേണം ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോൾഡർ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് അതുപോലെ നമുക്കൊരു ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ ഈ രണ്ട് ഫോൾഡർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലാസ്ക് മോഡ്യൂളാണ് പൈത്തോണിൻ്റെ ഫ്ലാസ്ക് മോഡ്യൂളാണ് സോ നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കുക പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്ലാസ്ക് സോ ഫ്ലാസ്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്കത് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ഫ്ലാസ്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് ഫോൾഡർ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കിലോട്ട് വേണ്ട ഫയൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് ഈ ഒരു നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറ് ഇമേജ് വേണം നമ്മുടെ ഡൈസിൻ്റെ ഓരോ സൈഡുമാണിത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സോ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കതിൽ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആറ് ഇമേജ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ടു ഡോട്ട് പി എൻ ജി ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളത് നെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ആറ് സൈഡിൻ്റെ ഒരു ഡൈസിൻ്റെ ആറ് സൈഡും നമുക്കിതുപോലെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഫോൾഡറിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ സോ ഈ ഒരു ഫയലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലാസ്ക് നമ്മൾ പൈത്തോൺ ഉപയോഗിച്ച് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലായിരിക്കും സോ നമുക്കൊരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിലെ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫയലായിരിക്കും ഈ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക നമ്മൾ ആ ഡൈസ് റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന പേജാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഡൈസ് റോളർ ഗെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം ഡൈസ് റോളർ ഗെയിം ഡൈസ് റോളർ ഗെയിം സോ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അതുപോലെ നമുക്ക് ബോഡിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ഹെഡിങ് നമുക്ക് സെയിം ഡൈസ് റോളർ ഗെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം ഡൈസ് റോളർ ഗെയിം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫോമാണ് സോ നമ്മളൊരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് റോൾ ഈ ഒരു എൻ പോയിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്കിതിൻ്റെ മെത്തേഡ് കൊടുക്കാം സോ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോസ്റ്റാണ് പോസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഇമേജ് ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഇമേജ് ടാഗിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കതിൽ ആൾട്ട് നമ്മൾ ഡൈസ് കൊടുക്കാം ആൾട്ട് നമ്മൾ ഡൈസ് കൊടുക്കുന്നു സോ നമുക്ക് പിക്ചർ അവൈലബിൾ ആവാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ബേസിക് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് സോ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു സോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ വി ട്യൂട്ടോറിയലും നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മള
അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്കൊരു സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നെയിം കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എച്ച് വൺ ആണ് എച്ച് വൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എച്ച് വണ്ണിൽ നമുക്ക് കളറാണ് സോ നമുക്ക് എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ കളർ നമുക്കൊരു ഹെക്സ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഹാഷ് ത്രീ 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 എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം നമ്മൾ തൽക്കാലം ഞാൻ കുറച്ച് കളർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കളറാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് കളർ നെയിം കൊടുക്കാം ഹെക്സ് വാല്യൂ കൊടുക്കാം എല്ലാം കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഇമേജ് ടാഗിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കാം ഡിസ്പ്ലേ ബ്ലോക്ക് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ ആ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ മുഴുവൻ ലൈനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അതുപോലെ മാർജിൻ നമുക്ക് മാർജിൻ സീറോ കോമ ഓട്ടോ കൊടുക്കാം സീറോ കോമ ഓട്ടോ സോ ഇത് ടോപ്പും ബോട്ടമാണ് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തത് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും നമ്മൾ ഓട്ടോ കൊടുത്തു സോ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ വിട്ട് നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ കൊടുക്കാം വിട്ട് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഫോമിൻ്റെ നമുക്ക് ഫോം നമുക്ക് മാർജിൻ ടോപ്പ് മാർജിൻ ടോപ്പ് ഒരു ട്വൻറ്റി പിക്സൽ കൊടുക്കാം മാർജിൻ ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി പിക്സൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെതാണ് സോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ സീറോ സെവൻ ബി എഫ് എഫ് ഈ ഒരു കളർ ആയിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫോൺ കളർ നമുക്ക് വൈറ്റ് കൊടുക്കാം ഫോൺ കളർ നമുക്ക് വൈറ്റ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് പാഡിങ് നമുക്ക് പാഡിങ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പിക്സൽ അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി പിക്സൽ ട്വൻറ്റി പിക്സൽ സിക്സ്റ്റി പിക്സൽ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബോർഡർ നൺ കൊടുക്കാം ബോർഡർ നമ്മൾ നൺ ബോർഡർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല കൾസർ നമുക്ക് പോയിൻ്റർ കൊടുക്കാം കൾസർ പോയിൻ്റർ അതുപോലെ ബോർഡർ റേഡിയസ് ബോർഡർ റേഡിയസ് നമുക്കൊരു ടെൻ പിക്സൽ കൊടുക്കാം സോ നമുക്കൊരു കറുവഡ് ബോർഡർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫോണ്ട് സൈസ് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി പിക്സൽ കൊടുക്കാം ഫോണ്ട് സൈസ് ട്വൻറ്റി പിക്സൽ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയും കൊടുത്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലഭിക്കും സോ നമുക്ക് ഫോണ്ട് സൈസ് പട്ടൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ബാക്കി നമ്മളിവിടെ ഇമേജ് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഏരിയ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോണ്ട് സൈസ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു പോയി നോക്കാം നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ എസ് ആർ സിയിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കാം സ്റ്റാറ്റിക്കിലെ ഫോർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി നമുക്ക് തൽക്കാലം കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലഭിക്കും സോ ഈ ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പൈത്തോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റാറ്റിക് ഫയൽസ് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്കാണ് ലോജിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പൈത്തോൺ ഫയലിലാണ് അഥവാ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ആപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈയിൽ വരിക മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ഫ്രം ഫ്ലാസ്ക് ഫ്ലാസ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ട് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ റെൻഡർ ടെംപ്ലേറ്റ് അതുപോലെ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ റാൻഡം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാക്കേജ് കൂടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിന് ശേഷം
നമുക്ക് ഉടനെ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പൈത്തോൺ ഫയൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമ്മൾ പൈത്തോൺ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ പൈത്തോൺ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ എൻ്റർ ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സോ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് സെർവർ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സോ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു സോ നമ്മുടെ സെർവർ സക്സസ്ഫുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്കിനി ഹലോ വേൾഡിന് പകരമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ആണ് സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഈ റിട്ടേൺ ഹലോ വേൾഡിന് പകരമായി നമ്മളിവിടെ റിട്ടേൺ റെൻഡർ ടെംപ്ലേറ്റ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു റെൻഡർ ടെംപ്ലേറ്റ് സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് സോ നമ്മളവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ഇമേജസ് കൊടുക്കണം ടെംപ്ലേറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽസ് കൊടുക്കണം സോ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ആ ഒരു നമ്മുടെ വെബ് പേജ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മളതിൽ നാല് നമ്മുടെ ഡേയ്സിലെ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൈഡായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ലഭിച്ചത് സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈവ് സെർവറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് എം എൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ചേഞ്ചസും നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെർവറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഇമേജ് നെയും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇനി അത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈയിൽ വരുന്നു നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ഡൈസ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡൈസ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ഇമേജിൻ്റെയും പേരാണ് സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം വൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ടു ഡോട്ട് പി എൻ ജി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ആയി കൊടുക്കുന്നു വൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി കോമ നമ്മൾ താഴോട്ട് ആറ് തവണ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സോ നമ്മൾ ടു ഡോട്ട് പി എൻ ജി ടു ഡോട്ട് പി എൻ ജി ത്രീ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫോർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫൈവ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി സിക്സ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ആപ്പ് നമ്മൾ റോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റോട്ട് സോ ഈ ഒരു റോട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് റോൾ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് റോൾ റോൾ അതുപോലെ കോമ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോസ്റ്റാണ് മെത്തേഡ്സ് പോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് താഴെ വരുന്നു സോ നമ്മൾ മറ്റ് റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു റോളും ഈ ഒരു റോളും മെത്തേഡ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ നമ്മളിവിടെ ഫോമിൽ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് റോൾ കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കൊടുത്തിരുന്നു സോ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സബ്മിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൺ ആവേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ജനറേറ്റ് റാൻഡം നമ്പർ സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സോ റാൻഡം നമ്പർ സോ റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഈ ഒരു പാക്കേജാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇമ്പോർട്ട് റാൻഡം സോ നമ്മളിവിടെ
rand int rand int nammalu ode 0,5 ennu kodukunu so enter cheythu kanja namukku 5 labikunu so onnu kodi enter cheythu kanja namukku 2 labikunu pin enter cheythu kanja 3 labikunu 3 adu pole 4 so namukku poojyathinu manjane medayilulla number labikum aa oru karyam kaanikkunnathinu vendiyana nammal idu open cheythu so namukku id exit cheya so ee reethiyilana nammude random number pravartikkunathu okay so nammal veendum ode varunu so namukku ippol oru random number nammude random num ennu parayna variable store aayittundayirikum so nammal ini cheyandathu nammal return return render template render template so ivide nammal return cheynathu nammude index.html aanu index.html idinde kooda nammal oru argument koodi pass cheyum dice img dice img equal to dice image dice image ennu parayna nammude e list so idinde nammal index number kodukkunna bhagathu nammal random number ennu parayna nammal pol generate cheyittulla aa number kodukkum so nammal chila pol zero aayirikkum zero aavum pol namukku aadithe e picture labikkum e randa anengil one one anengil randamathu labikkum av reethil namukku ore thavanayum random aayittulla image namukku labikkunnayi so adinu shesham namukku mugalile functional koodi varam mugalile function nammal dice game so nammal load aavuna samayathum e namukku avade oru image e nammal pol koduthittulla nammal direct ivide enter cheyiyana dot nammal statically nil 4 ennu parayna image aanu nammal select cheyittullathu ibide namukku oru argument ay pass cheyam so nammude dice img dice img equal to equal to namukku dice image nammude web page open cheyina samayath load aavana samayath 1 ennu parayna nammude dice roller inde 1 ennu parayna aa side aanu namukku kaanikkanda aa oru image aanu kaanikkanda so namukku ode index number 0 kodukkam idu load aavana samayath mathram aanu idu kaanikkuva save cheyam save cheyadinu shesham nammal cheyyanadu index.html il veruga index.html vannine shesham namukku ivade kodukkanadu nammal static ennu koduthine shesham ee for ennu nammal ivade direct kodukkunadinu pagaramayi nammal cheyyanadu nammal rendu curly bracket kodukkuva rendu curly bracket nullil nammude nammal avadu pol pass cheyidittulla aa oru variable name ivade kodukkuva dice dice img ennayirunnu nammal pass cheyidittu dice img so save cheyyam nammal run cheythu nokkam so nammal refresh cheythu kanjal നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് ലോഡ് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക സോ ഇതായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ റോളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് മാറണം നമ്മൾ റോളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ലഭിച്ചു ടു ലഭിച്ചു വൺ ലഭിച്ചു ഫോർ ലഭിച്ചു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും So, this is our program. So, we have a dice roller game. Dice roller, we roll the game and we create the game. So, we have a web page. We open the home page. We open the home page. We have a roll. So, we delete the roll. We open the home page. We open the home page. We open the web 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 page. We open the roll. We open the button. We open the one. We open the dice. We open the roll. We open the roll. We open the roll. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വണ് തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റം അറിയാത്തത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സിക്സ് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫോർ ലഭിക്കുന്നു ഫോർ ലഭിക്കുന്നു ടു ലഭിക്കുന്നു ത്രീ ലഭിക്കുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡൈസ് റോളർ ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളൊരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൈത്തോണിലെ ഫ്ലാസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് സോ നമുക്കൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫയൽസിൽ നമുക്ക് ഒരു ആറ് പിക്ചറും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡൈസിൻ്റെ ആറ് സൈഡായിട്ടുള്ള ആറ് പിക്ചേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്കിതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്